Eh bwana um, tunajua kwamba Afrika ni moja bara ambalo limebarikiwa, si ndio? Yeah, na baraka hizi ni za Mwenyezi Mungu. Sasa kwenye Afrika wetu leo tunacho kitu kizuri ambacho kinakuja kwako lakini kikubwa ni wewe kuendelea kunitumia ujumbe ama kututumia ujumbe kupitia 0623472923 ili tuweze kwenda sambamba kwenye ujumbe wako. Na kusoma hapa na kuweza kujua kile ambacho umetushirikisha, si ndio eh? Yeah. Na moja ya kitu kizuri ambacho tunacho leo kwenye Afrika wetu. Moja ya kitu kizuri ambacho tunacho leo kwenye Afrika wetu ni kuona au kusikiliza kuchambua kwa kina zaidi kuhusiana na maajabu mm. ya ziwa ngosi. Wengine wanaita ngozi, wengine ngosi. Ambalo liko kusini mwa Tanzania katika yeah. mkoa wa Mbeya, nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini katika wilaya moja inaitwa wilaya ya Rungwe. Wakati ule tulikuwa tunasoma soma sana kuhusu ziwa ngosi na yeah. tulikuwa tuna, tunaambiwa ni ziwa ambalo by the way infos mara nyingi zikuwa zitimi sana lakini yeah. tulikuwa tunapewa walau wanasema vingine tunajitafutia sasa tukasema leo sio kesi tukaweza kuletea kidogo kufahamu ziwa ngosi ziwa ngosi moja ya maziwa ambayo <laughs> yana historia yake Afrika yeah. si ndio kabisa Tanzania ni miongoni mwa nchi uh, ama ni nchi ambayo iko kwenye bara Afrika eh? yeah. na inazungukwa na vivutio vingi 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 vya utalii vingi sana na vingine inawezekana hatuvitambui kabisa na wala hata vitambuliki si ndio eh? yeah. wakati uh, mimi ni mwenyeji wa kaskazini by the way kuna Kaskazine. sehemu panaitwa maji moto ni shape kufika kwa maji moto bwana kuna maji yeah. na ni ya moto kabisa ya moto kabisa ya moto kabisa kwa hiyo unaweza kukuta labda eh, kitu kama hiki hakijulikani kabisa na ukimwambia mtu kwamba kuna sehemu sehemu kwa fana ile sehemu ya maji moto ambayo mm. inapatikana hivi ni wilaya wilaya ni, ni ile ni ile ni Serengeti ni Serengeti pale ni mgumu ni mgumu mgumu ndo maana kwa kabla hujafika msoma mjini yeah. una, kuna barabara pia mchepuo yeah yeah yeah, yeah. yeah. So mtu kimwambia kwa mfano ile sehemu mm. mimi ni shei kwenda kule kuna okay, moja ni okay. kwenda North Mara sema tulikatisha yeah, yeah, yeah. So ukimwambia kuna sehemu kama ile inatoa maji ya moto na ukizingatia kule kuna ni baridi mm. lakini maji yanatoka ni ya moto mm-hmm. mtu kimwambia anaweza kasema hapana it's so serious kabisa hii labda mtu ana, ana, anatania au umeamua kuongeza chumvi wenzetu wanasema mm-hmm. lakini that's the reality ni kweli kabisa pale ni sehemu ambapo kuna toka maji ya moto mm-hmm. na ni sema ambayo inavutia watu wengi sana. E bwana hili ni ziwa la pili kwa ukubwa. Yeah, bara na Afrika. Baada ya ziwa lingine kama Crete iliyopo Ethiopia. Ethiopia kule? Na lina kisi muonekano wa bara la Afrika pia. Hicho ndo kitu unique kabisa kwenye ziwa Ngozi. Yes. Uh, upande wa kusini, magharibi, kaskazini na mashariki pamoja na visiwa vyake. Yeah, vya Unguja na Pemba. Unguja na Pemba hata Madagascar. Eh. <laughs> Sasa ile ziwa bana ukitaka uenjoy zaidi, mm. ukipata ile picha wanaita ni obri kwetu. Ile uh, picha kutoka kwa juu. Yeah. Aerio. Yeah. Yeah, ukipata ile una enjoy sana kwa sababu unapata ile full view, full yani view, yeah. view nzuri. Yeah. Kwa sababu ukifika pale ni ziwa ambalo linapatikana milimani yeah, ambapo yeah. kuna misitu, kuna misitu, yeah. misitu. Sasa ukilitazama ukapata ile view ya juu una enjoy zaidi unaona kabisa ramani Afrika mm. na visiwa vyake mm. very unique kabisa wonderful kabisa oh, yeah. Yeah. na nili, nilikuwa najaribu kuangalia ukipita kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook Twitter Instagram kwenye West FM yeah. utaweza kuona tunachokizungumza ziwa ngozi moja ya maziwa makubwa Afrika yenye historia pia ambayo inatukuka tunaweza kusema kwa sababu ni moja ya vivutio vikubwa vya utalii Afrika ziwa ngozi linapatikana mlima uh, unaitwa unaitwa mlima wa Uporoto yeah. ndio oh. Mimi niko ambaye nyanda za juu kusini Tanzania. Yeah. Natoje kutoka uh, uh, natoje pia kutokana na uh, mlipuko wa volkano. Yeah. Hivyo ni tofauti na maziwa mengine katika kama vile ziwa Victoria na ziwa Nyasa. Yeah. Na uh, upekee ama utofauti uh, IGP. Yeah. Wa ziwa hili ni kwamba ziwa hili liko juu ya mlima kama ulivyotuelekeza hapo. Yeah. Na kwa vipimo sasa. Okay. Uh, lina urefu wa kilomita 2.5. Okay. na upana wake ni kilomita moja nukta tano Do. na kina chake cha maji ni mita sabina nne lina ukubwa wa hekta F9, 30, na mbili Do. nyingi sana ziwa yeah. ngozi yeah. <laughs> muonekano wa bara Afrika ndio kitu pekee ambacho kinavutia watu wengi sana kwenye ziwa hili okay. ambalo hali kauki ndio uh, kitu cha kipekee pia ambacho kina, <laughs> kinafanya ziwa hili liendelee kuonekana kuwa ziwa la kipekee. Sasa uh, 
ni sawa na mchoro unaonekana kwenye ramani ya bara Afrika na visiwa vyake kama tulivyokuisha kusema lakini uh, 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 viko katika moja jiwe kubwa kule mkoa njombe kwa njombe kusini magharibi mwa Tanzania hmm. sawa na ziwa hili kiufupi ni kwamba halijachorwa na binadamu sawa Do. halijachorwa na binadamu, na binadamu. Moja watu tutakawasikia leo ni Innocent Lupembe. Okay? Innocent Lupembe, huyu ni mtaalamu wa misitu na mali asili katika uh, 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 wakala wa, wa, wa huduma ya misitu nchini Tanzania. Okay? Uh, yeye ana, anazungumza kidogo lakini utakuja kumsikia mwishoni lakini moja watu tutakawasikia pia ni machifu ambao waliwahi kuli, kulitembelea ziwa hili. Okay? Na kuweza kuliona pia nini ambacho kina utofauti wake. Okay. Lakini msitu huu ni wa kipekee pia kwa sababu uh, IGP kwamba yeah unaziwa ndani na uh, uh, ni tofauti na misitu mingine unaweza kusema hivyo okay. ili uweze kuliona ziwa uh, hili uh, ni lazima upande mlimani ama kwenye mlima ndio unaweza kuliona vizuri ama wale watu wanaopita kidogo juu nini yeah. helicopters na ndege wanaziwa hili pia lina mtu unaoingiza maji okay. ni sawa na maji kwenye bakuli ndio tunaweza kusema hivyo yeah. simple way sasa maji ya ziwa Ngozi yenyewe hayaongezeki kabisa. Yako vile vile, yako vile vile. Wala hayapungui katika majira yote. Ndio. Sawa eh? Yeah. Hayapungui katika majira yake yote. Ujazo wa maji huwa haubadiliki, yani eh, huwa yako hivyo hivyo. Okay. Masika kiangazi hayabadiliki. Okay. Hiki ndio kitu kingine cha, cha upeke. Majabu mengine katika ziwa hili uh, IGP ni yeah. kwamba maji ya ziwa Ngozi huwa lina muonekano wa rangi tofauti tofauti katika kila wakati na kuna okay. wakati pia ukifika unakuta ziwa lina rangi ya samawati Do. kijani na hata nyeusi kuna wakati Do. sasa uwepo wa msitu unasababisha pia rangi ya maji kubadilika kwa upande wa jua ambapo linapoweza kuwaka sasa huyu ni taarifa ambayo inaelezwa na lupembe jamaa yetu huyu Okay, si ndio. Okay. Lakini ndege wengi sana kwenye ule msitu wao wanapenda sana kwenda kuogelea. Okay. Hicho ndicho kitu kingine cha kipekee. Wanapenda kuogelea kwenye ziwa hili na uh, ni ndege fulani hivi kama bata maji. Wanaogelea kwa wingi okay. sana katika ziwa hili ambao lina muonekano wa kupendeza zaidi. Sasa uh, licha ya kuwa ziwa hili linavutia. Okay. Kuangalia lakini halina samaki wala kuwa na historia kuwepo kwake ni vile vile sio rafiki pia kwa kuogelea. Oh, historical. Sio rafiki pia kwa kuogelea. Na watu wengi wanasema ni kuna kuna vitu tofauti ambavyo watu hawa vijui kwenye ziwa hili. Okay. Na pengine watu wengi wanasema linahusishwa na imani fulani hivi za watu wa maeneo hayo. Yeah. Uh, kwa hiyo sio rafiki sana kwa watu kuogelea. Yeah. Sio rafiki kabisa. Sio rafiki kwa watu kuogelea. Kwa sasa eneo hilo lime, lime, lime linatembelewa sana na wageni kutoka nje ya nchi kama unavyojua. Okay. Na wanafunzi wa shule pia huwa wanafika hapo kwa wingi. Unajua kuna wakati ule tunasoma tunafanya nini na project. Yeah, ata project. E, e, kwa hiyo kwa mnafanya sasa wanafunzi wengi sana wanapenda sana kwenda kule kufanya fanya utafiti pia. Yeah. Na jema huyu ambao utamsikiliza mwishoni pia ingawa utamsikiliza kwa kidogo sana lakini anasema katika kabila la Wasafa. Okay. Waliliita ziwa ngosi ama ligos Do. kwa sababu waliona ni kubwa sana na kiimani waliamini kwamba Mungu yupo huko na walikuwa kija kufanya maombi pia kwenye 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 ziwa hilo ili mvua iweze kunyesha okay. sasa kabila lao wao waliamini kuwa ni bwawa la ajabu kutokana na eh, maji yake kuwa baridi Okay, juu na chini. Okay. Kuwa moto pia. Sometimes. Okay. Kwa hiyo moja vitu vya kipekee ambavyo unavijua kutoka kwenye ziwa Ngosi tumekuongezea leo pengine. Eh, yeah. <laughs> unaweza kutuambia kupitia 0623 172 Ziwa Ngosi. Ziwa Ngosi. Ziwa Ngosi. Moja maziwa. Moja no. maziwa. Of course unique sana. Yeah. Unique sana kwa sababu moja ya vitu ambavyo nimevisikia pia ambavyo nimezungumza kwa nastani mm. ni kwamba kwanza kina chake akiongezeki. Mm-hmm. Yaani maji yako hayaongezeki na wala, wala hayapungui. 
misimu yote misimu yote iwe kiangazi kama sasa hizi tunasikia kwa mfano ziwa Victoria limeongezeka kina kina ya yeah. yeah. lakini ziwa Ngosi liko stable liko stable lakini harina mtu ambao unaingiza wala kutoa wala kutoa eh yeah. ni kama maji hapo kwenye bakuli so hakuna kitu ambacho kinaingia wala kinatoa lakini cha ajabu zaidi ni kwamba maji yake ya juu ni ya baridi lakini chini ni ya moto na hakuna samaki kumbuke mm. sasa ni kitu fulani hivi unaweza kusema amazing nafikiri kuna namna Tanzania kuweza kufanya kwa ajili ya kukaribisha yani kulitangaza zaidi kwenye nyanja za utalii yeah, lakini unaweza yeah. kaa kimoja kivutio cha kivutio kikubwa cha utalii chini kabisa yeah. nilikuwa jaribu kupita kwenye mitandao ya kijamii nimeambiwa kwamba kuna watu walijaribu walikuwa wageni mm. walijaribu kuogelea bahati mbaya walipoteza maisha oh, yeah. so ni ziwa ambalo unalitazama kwa sababu wale wenye maeneo ya pale wanasema mm waliona ni maji yake alikuwa anatumika kama kama dawa mm. na kabla unapopanda ule mlima unakutana watu wanauza ile maji wana wana imani zao mm-hmm. sio jua Tanzania Afrika tuna imani za kola bahuzai yeah. kama bwana ukinywa ya maji yeah. ya ziwa ngozi <laughs> lazima utaza au inawezekana unaachaacha bwana stand unaachaacha mara nyingi sasa ukinywa yale Hey, Zaa, una, una, imani una. ni kubwa sana. Eh, hey, imani ni uzama tendo wanasema. Imani uzama tendo. Yaani yeah. ukiamini kwamba ni kinywa maji, mm. nitafanywa kitu fulani. Na ni kweli kinatokea. Yeah. Eh, hey, yaani ukiamini kwamba let's say ukao unafanya kazi kwamba okay, hii kazi yangu itakuwa bora. Huu mm. mtaji wangu ambao unauza matunda mm-hmm. nitakuwa tajiri na nitapata fedha. Na ni kweli. Unaweza kupata. Yeah. Kabisa. Bwana asante kwa yeah. unaendelea kutusikiliza. Asante kwa unaendelea kutuangalia uh, hapa ku subscribe pia kupitia YouTube channel na hii na kwenda kwako kupitia 0623 tunapokea ujumbe wako lakini usiache kutufuatilia kwenye YouTube kwa kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Yeah. Lakini usiache ku turn on notification ili taarifa kama hizi na zingine nyingi ziweze nakufikia kokote kule uliko. Asante kwa time yako. Hii ni Afri kwetu. Na tunafika tamati kwenye Afri kwetu. Yeah. Tunarejea. Kipilat.